想给你个惊喜，人都不在。文静，我记得就在桌子上放的。进来吧。什么时候敢用女性手机了？是忘记跟我的约定了。不管是什么时候的约定，咱们都下次再约。咱们能下次再约呢？吃饭又不是什么大事儿，我今天正好有空。小姨，这个是我给你的文件，然后我现在换衣服了，你赶紧走吧。别紧张啊，不就换个衣服吗？来，换好了，咱们出去吃饭。这不是不方便吗？我都多大的人了，你说什么不方便的呀？小姨请客吃饭，你这个孩子。哎，要请客下次请好不好？你说心心念念跟你小女友吃饭，你推三阻四的，你就不像话。你心心念念跟我小女友吃饭，但是小女友不是不在吗？咱们下次啊，真的不在吗？真的不在，真的不在吗？对他不在这儿，小姨你走吧，下次我请你吃好不好？小心家里进贼。好嘞，走吧。记住吃饭，记住了。方小窝成你软肋了。Surprise！ 啊！终于见到你了，想我了吗？好想你啊！我也是。我想被你惊喜的。我惊喜到了，我特别开心。来，我看看你。哎呀，你怎么瘦了？因为吃不到你给我做的饭呀。哦，你是想我的饭是吧？嗯，想你。轻轻拉你的手，我的手。看来还是会比较诚实，是吗？我给你做饭去。嗯，好，没关系，我做。再补个那个姐姐好吗？我再考虑一下吧。啊，好，来来来。今天，宋冉那边提出要和你见面，谈一下演出的事。你今天几点可以？今天不行，我有重要的事儿。之后我会和他单独约的。宋冉的邀约你都敢随意拒绝，你排场可真够大的。你自己看着办吧，早点跟人家联系，千万别忘了。干嘛呢？这段时间我都没有浪费啊，我一直很努力、很努力的学习，虽然还赶超不上。努力归努力，但也别太累了。我看你手，酸不酸？嗯，可酸了。给你揉一揉。嗯。我要是不拼命，我怎么能可以跟喜欢的人在同一个舞台上呢？行，我相信你，等着你啊。哎，那个人就这么放你回来了？没有啊，有一个任务。
就是这个拉威尔的水质西西。我看看谱。那你有了解到这个拉威尔他创作这首曲子的意图吗？哎，每次演奏之前必须的功课，好不好？只有了解到这个作曲家他的创作意图，才能更好的去展现他的曲子。嗯。嗯。那个人有跟你规定时间吗？好像没有哎。那那个人有没有？你怎么一直喊那个人那个人啊？你还没跟老师和好啊？人嘛，都会犯错的，给他一次机会嘛。有些错已经犯了，就再也无法弥补了。就算我再怎么原谅他之前对我做的事情，我妈也再不跟他活过来。好，我不管，我就好好练习。今天好好休息，从明天开始，我要给你开始魔鬼式的集训。明天？嗯，后天不行吗？不要偷懒啊！你刚刚不还说好好学习努力来着吗？我刚回来。来<笑>什么情况啊？你把它租下来了？买了，不是租的。不是我，我买不起，是顾生，我小姨，她觉得你这个房子是一个风水宝地，于是帮你买了下来，所以从现在开始，她就是你的房东了。不过不收房租，她唯一的要求就是你好好的练琴。她说啊，等你哪一天成了大钢琴家，这房子也就升值了。小姨真好，我一定会好好练琴的。嗯，那你今天，谢谢你啊。没有，我说你好好休息，然后明天早上咱们去买菜做饭。去吧，晚安。晚安。九点了还早啊，赶紧去买菜去。嗯。嗯。你是忘了什么事儿？什么事儿？早安。洗漱去，还愣着干什么？起来。嗯。哎，小吴。过两天的。这看起来蛮好吃的。好。啊、你说什么？过两天什么？啊，过两天可能我那边指挥的事儿有点忙，我没工夫给你做饭了就。没事啊，我知道乐团有很多事情要忙的，你忙你的，我自己好好练琴就行了。这个好像有点贵，这个好吃。几个柠檬。好。嗯，拉威尔其实，在他的学生时代过得很不好。他当时所就读的巴黎音乐学院有一个规定，就是所有的学生在就读期间，必须拿到一个当时音乐界所推崇的学术奖，否则就要被劝退。可是呢，他数次与一个 Prize Room 的奖项擦肩而过，最终在一九零三年被劝退，但是他坚持了下来。坚持在他当时的作曲老师弗莱的班上做一个旁听生。当然，其实他那会儿已经出版了很多曲子，其中就包括这首一九零一年的《水之嬉戏》，这是他最著名的一首曲子之一，也是他献给他的作曲老师弗莱的礼物。他压力好大呀，这么有才能的人，差点就被埋没了。一大调的这首《水之嬉戏》。他大量的运用了各种重复及重叠的固定音型，并且配上近乎双调性和声的重叠和弦色彩，还有各种丰富绚丽的大七和弦。然后他还大胆的运用了朦胧踏板，所以在这种钢琴音响上创造了出了一种别出心裁的感觉，也就令这首作品呢在现代钢琴史上
，有一个相当重要的地方。哎，嗯，好好听。方小窝原本就有耗不尽的能量和体力，再加上他对音乐的热情，源源不断成为他的能量，所以都练了这么久，他的音乐丝毫不受影响，反而一直都有提高。看来，那个人对他真的很有帮助如果再这样下去，是不会有经济来源的。再过一段时间，工作室都得关门。你想彭彩薇，你有这个能力吗？想办法，我会想办法。你想什么办法呀？现在很难得有一家公司听了彩薇的歌想签他。我要是你啊，我就借着这个机会，把歌曲的版权先卖出去。不可能，歌不可能卖。我真不知道你脑子里在想什么呢？你是不是傻呀？采薇又不会因为这个离开你。跟你说，你可以把采薇当成你和这家公司的中间线，再拖延下去，耽误的是采薇。招募新人的事呢，先不急，咱们慢慢来。咱们得找到既有实力又合拍的人，对吧？我知道。你少吃点甜的，变胖了我会嫌弃你的。我压力大，心里苦嘛。这位戏精同学，你口服的糖呢，只能甜到胃里，不走心的。你看，师哥把招募新人这么重要的事交给我，可是现在根本就没有人来。哎，有时候我就觉得，你看像你，师哥，你们真的是做什么事情，什么事情成功；我呢，做什么都失败。面对当时的情形，不管换作是我或者是李真言，可能做的还没有你好啊。可是这个团就是在我手上散的呀。我知道，我现在不管说什么都解决不了你心里的疙瘩，但是我还是要说我认为的几个观点。首先，当时 R S 乐团的情形，不管是谁负责，都会解散的。所以我们现在没有时间自责，也没有时间去逃避这些问题。我们要做的是解决面对这些问题。其次就是，我觉得。你的进步是非一般的，你看，你从最一开始不知道怎么和指挥沟通，到现在可以成为乐团的代理团长，你处理了那么多的事情，你一切的成长大家都看在眼里。最后，我还想说的是，这个乐团在李真言要走的时候就已经面临瓦解的一个状况，所以你不用去自责什么，因为我觉得你已经很棒了。我觉得你说的这些话，真的对我帮助很大。嗯，那我还想说一件事情。什么事？我们结婚吧。
。小蛙，上次你的演奏呢？仅仅只是挑不出错，但是不出彩。这次呢，你可以融入自己的理解，还加上了自己的情感，相当不错。因为我听了李真言跟我说的拉威尔水之嬉戏的故事。这次呢，你完美的把作业完成了。真言，他最近怎么样？他最近在忙阿尔斯坦的事情，不用担心。好，那你要好好照顾自己，叫他也多多休息。老师，你放心，你也要好好照顾自己哦。嗯。拜之前因为突然有些事儿，所以很抱歉放你鸽子。干嘛这么客气？我们是什么关系啊？而且，我们之间不用说太多，默契就好啦。是，再有默契，可是准备的时候还是得谨慎点吧。哦。哦，对了，小窝呢？他在沃格瑞老师那边学的怎么样？哦，挺好的。所以刚刚给他放了假，然后刚刚回国。真的吗？那太好了，代表你们俩同台演出的那一天也快到了。哦，对，是吧？怎么了？看你有点勉强哦。啊、哦，没有没有没有没有。哦，对了，咱们时间不是挺紧的吗？抓紧时间讨论吧。嗯。好，再见啊。哎，慢走。秦叔叔，秦叔叔，啊，秦山啊，您放心吧 ，R S 乐团一定会重新聚起来的。好，好，但凡你们想做的事儿，总能做成。我做你们的坚强后盾。有您这句话，我就放心了。找秦帆啊？对，他在楼上，我帮你叫起来。哎，别别别！叔叔，您不知道，他这几天啊，老躲着我。您这一喊就打草惊蛇了，他肯定会溜走。我还是自己上去找他吧。哎。你干嘛呀？我就求个婚。你至于吓成这样吗？开门。不开。行啊，那你就待着吧，别吃饭，别喝水，也别上厕所。我今天就耗在这儿。还买了小迷糊面膜呢，准备送我呀？说起来，它也算是咱俩的爱情见证吧。你第一次不就送的我这个礼物吗？然后我就这么迷迷糊糊的喜欢上了你这么个中二溜鸡师弟，哎，我都说半天了，你赶紧给我把门开开！说不开我就不开门，我都说不开门了。你干嘛呀？我知道你是喜欢我的，我也了解你不是一个没有责任的男人，你为什么怕成这样呀？你是怕彼此朝夕相处在一起会暴露更多缺点吗？还是你害怕婚姻生活呢？我不是怕，那你这是干嘛呀？因为谁让你在我最失意的时候跟我提结婚啊？我想结婚，是我觉得我们的关系可以发展到一个新的阶段了。我不知道你为什么不想结婚。那天结婚，我确实是脱口而出的。但是这两天我很仔细的想了想，我仍然觉得我做的对。我认为谈恋爱，你是要找那个能给你新鲜感的人，而结婚。你是要找那个，我们都彼此互相看透、了解，却还想要在一起的人。你同时给了我这两种感觉：我确定想和你在一起生活，我确定我喜欢你。该说的我都说了。我再重申一次啊，我现在是求婚，不是逼婚。选择和接受的权利都在你手里。答应不答应？给个痛快话吧。那。
就走了。哎，呃，骑着，骑着。有些事还是要男人来做。虽然你迷迷糊糊的就跟我好了，虽然我们迷迷糊糊就在一起了，我们可以迷迷糊糊就在一起一辈子吗？排比句说的可以啊。哎，别打乱我情绪，君生，你愿意？我嫁给你。哎，方小莫，那你现在应该算是钢琴音乐家了。感觉你这次回来还气质都没怎么变，是不是很有优越？这出息你懂不懂啊？哎，对了，你回来见到师哥了吗？当然了，我一回来就见他。要不是因为他的话，我的课程还没那么快结束呢。我在巴黎的时候就很想念这里。哎，我天哪，你够了。哎，对了，你们在巴黎有见到宋冉吗？宋冉好像最近要回上海开演奏会。啊？宋冉要来上海开音乐会了。对啊，上次他妈妈来，我还以为他妈妈不让他来了呢。我们到时候一起去看宋冉的音乐会，好不好？叫上李正言，我们一起，他一定会很开心的。叫师哥干嘛呀？师哥那天不是也要跟他一起吗？干嘛？师哥，你师哥他怎么了？师哥要帮宋冉演出，你不知道吗？干嘛老踢我呀？你是不是心比脑袋大呀？哦，啊，他没跟我说过，他可能忘了。来来来，喝，小窝，恭喜你，好，恭喜你，小窝。你先说。我我有件事情想问你，为什么你总是走那么快、啊？我一直都是在后面看着你的背影，我一直都想追上你，可是总觉得我们之间有距离，是跨都跨越不了的距离。王小窝，你看，我们现在。都已经靠得这么近了，为什么中间还有这么大的缝隙啊？这样不就没有了吗？小吴，自从认识了你，我做事就多了一些优柔寡断。因为在乎，所以三番五次的顾虑犹豫。隐瞒这次合作是我不好，但与宋冉的合作，是我作为一个成年人不得不履行的工作责任。希望你能理解。我想跟你说，你和我之间没有任何缝隙。因为你是我最亲近的人。你的理想是什么？我的理想，嗯，我上次就说过了，我要去幼儿园教小朋友弹钢琴，当幼儿园老师，然后让他们从小就在美妙的音乐当中长大，然后跟李真言每天在一起。跟李真言一直在一起，做不到了。你看看他们，每天都在为这条路努力。那你难保不会被甩呀！李真言才刚刚踏上他真正的舞台，而且会越走越远。可你呢？
如果始终这样的话，总会有一天，你会够不到他的希望我下一次站上舞台，是和你一起。我可以吗李志远。不要丢下我一个人走了。建言哥哥，你怎么真的走了？咱们还有首安可曲没有演呢。安可。很热烈在等我们，小冉，我觉得今天可以走啊，快点！哎，别多想，走
为什么是同一首？喜欢这首曲子，我一定要跟你一起弹。好啊，什么曲子？我不能说，说就不能实现。哎，你都不告诉我什么曲子，我怎么知道什么时候跟你合作，要合作什么呀？啊，我跟你说，跟你说，是舒曼的 A 小调钢琴协奏曲。啊？为什么是这首啊？因为我听歌，别人的现场演奏就一下子爱上了。从我们的莫扎特双钢琴后，这是第一次有让我心动的曲子。你还记不记得我跟你说我要半途而废？我记得，所以我这次绝不半途而废，我一定会弹好这首曲子的。所以，就算我不再也一样了。什么意思啊？后悔了？你要走吗？小吴，这首舒曼的 A 小调，承载了我想要对你说的所有话，你知道吗？在你出现之前，我是一个高傲冷漠、一心执着于技巧的演奏者，而当你闯入我生活的那一刻，一切都改变了。处处都有意外和惊喜，每次和你合作，你都能激发我的热情。渐渐的，你成为了我生命中不可或缺的那束光，融化了我的冰冷，治愈了我的伤痛，也让我对音乐有了更加深刻的认知。或许，在我第一次听到你琴声的时候，就已经离不开你了，小莫。小莫，对不起，是我的犹豫伤害了你。小吴。这么冷，干嘛不进屋啊？坐在这儿。你今天表现很好，送人也很好。哦，谢谢。其实我今天跟他合奏是演出需要。我本来打算之前跟你说的，但是我。真的喜欢我吗？我们会一直在一起。嗯，我喜欢你。我们会永远、永远、一直、一直在一起。
发什么愣呢？吃饭。一会儿我和顾生约好了，去说张木心汤圆的事儿，我就先走了。李真言，嗯，我一直忘了问你，昨天你演出的时候，开心吗？开心。如果将来能和你一块登台演出，就更开心了。吃吧，我走了。拜拜，拜拜是我回来了，你是来接我的吧，小波波？哎，你怎么了？李真言又欺负你了吗？啊？李真言，你你到底怎么了？哭不哭？到底怎么了？使劲哭奇怪了，这孩子不论什么时候都会按时交作业的，今天怎么会联系不上呢？难道是出什么事了吗？哎，你看这个人怎么样？啊，啊，还行吧。有的人吧，就是要吃亏之后，才会去争取。啊？什么意思因为李真言和宋然合作演奏了你想跟李真言合作的曲子，所以你就……呃，不是，是有更珍贵的东西被夺走了。对我来说，很特别，很珍惜的。你讨厌宋然吗？那你真正的认为那次演出非常精彩吗？是啊，每个热爱音乐的人，都会为那场精彩的演出而感到热血沸腾的。而每一个学习音乐的人呢，都希望有一天自己能够比舞台上的更加精彩，对不对？小窝，要不要自己试一次？
。是啊，哎呀，咱们的小窝啊，在摆旗的时候，别人都说咱们是啊，吊车尾，只能在越短距当什么吉祥物。可是后来我们去了巴黎，巴黎是什么地方？灿烂的古典音乐之都，对吧？结果以后怎么样呢？是不是还是吊车尾呢？是不是还是只能当吉祥物呢？吊车尾怎么了？谁在乎？我才不是什么吊车尾。这段时间我尽我的全力去学习。虽然我很讨厌学习，但是我都有撑下去。我知道原来的我有很多问题，但是我都有去面对，都有去改变，到头来还是这个鬼样子。宋然，我知道他很不容易，每个学琴的人都很不容易，但是。他从小都没有放弃过学习钢琴，李真言也是，他们都很厉害。我知道，这才是我现在再怎么努力也没办法超越他们的事实。我真的知道，李真言和宋然是天生坐在舞台上的人。差的太远了。如果你真正向往舞台的话，就应该拿出全部的热情投入进去。只有真正的在舞台上演出过，你才能知道，你的光芒是多么的耀眼。就真正的去碰撞，去面对，你才会比想象的更加快乐。相信我。全世界。小姨，我说什么来着？我就说你的投资一定我有回报的。魏少刚刚跟我打电话，说他已经帮我联系这家商业了。是骡子失马，要拉出来遛遛才知道。我有眼睛会自己去看的啊。抓紧时间，今天熬通宵了。喂，秦生。真的吗？太好了。行，嗯，好，这边交给我吧，你放心。啊，等你消息，嗯，拜拜。姐。哎，姐啊，啊，师哥呢？他去联系招募新人的事情了。他刚给我打电话了，有个好消息要告诉你。是吗？贝少芬呢，已经把我们的宣传广告发出去了，有商演开始找我们了。哦，师哥真厉害。嗯。不过咱们确实得先招新人。对啊。我买了早餐。嗯，谢谢你放这儿吧，我等会儿吃。嗯。你把这个谱子呢拿去印二十分吧，林金生，你为什么拉黑我？林金生，你到底为什么要拉黑我
，你听到我说话没，林青山？你为什么要拉黑我呀？你这人怎么这个样子呀？是你自己要跟我求婚的，你怎么可以说话不算话呀？听懂我说话了没？啊？怎么了？你现在是不要我了吗？是不是嫌我太烦了？做人要有诚信，你懂不懂啊？怎么回事啊？勤奋他就是自作孽，他在我姐每条朋友圈下面留言：“嘿嘿嘿，勋章跟我求婚了。<笑>”我姐嫌他烦，就把他拉黑了。啊！我没时间跟你说这些事情。所以呢？所以呢？是不是你跟我求的婚嘛？啊？那怎么办？我反悔了。谁说你反悔的呀？离婚，离婚，离婚，离婚，离婚。你如果要反悔的话，那刚刚好。反正我本来就打算要跟你正式求婚。拒绝，拒绝，拒绝你，拒绝他，拒绝。李迪生，你知道我最喜欢你什么吗？我最喜欢你每次骂我的时候。脸红彤彤的，嘴巴嘟起来的样子。虽然有时候我做事情很掉链子，可是只要有你在，我就觉得心里很踏实。虽然我现在没有钱，也没有成就，可是只要有你在，我就觉得好像都有希望。虽然我今天什么也没有准备，可是我已经准备好跟你过一辈子。金生，你愿意嫁给我吗？我正式决定，从现在开始，你就是我的人了。起来吧。走了，走了，走了，走了，走了。哎，我们要练习什么？我很难受，我真的很难受。我说你怎么让我过来？又是这种荒唐不靠谱的事情！你说你到底想干什么？自己的病不想着一点，现在又为了这么一个女孩大费周折。你到底是想我早点死，还是想你自己早点死啊？费费大师，你得了什么病啊？小吴，我也不瞒你了，费事儿确实得了病了。而且是一种非常罕见的病，他们说叫什么“逆生长”。放心吧，伊丽丝姐姐总是说话那么夸张，我这不是好好的吗？啊，好吃吗？那你要注意身体啊！放心吧，吃吧。冯小吴弹奏我已经听过了，如果他没有这个水平的话，我也不会有这个主意的呀。可是你要清楚，这相当于他的个人出道演出，在你的巡演上。那怎么了？一旦他表现不如人意怎么办？媒体会怎么想？他们会随意的揣测你，那你的名声不就毁了吗？我的天哪，我是我不在乎。而且啊，他的老师也不同意他的演出。我不接。我是飞师。老费啊。我跟你说，小沃不适合通过你演奏会出道的，这样的压力会很大的。亚生啊，你为什么对你自己的学生这么没有信心呢？啊，再说 ，OK， 你说，我让他跟你直接说好吗？啊，小沃，这是你的老师。魏老师，这一次演奏，我的愿望会实现的，所以我希望老师能支持我。但是，如果你不支持我的话，我也会照常参加。你吃吧啊。
飞啊，我觉得现在时机还不到。亚生，对你的学生，你应该有充分的信心。现在是小沃爆发的最关键的时候。可是，你听我说，我第一次见到这孩子的时候，就非常欣赏他的天赋，而且我特别羡慕他身上的那种纯真。当然，我知道他要是想成长，还有很漫长的路要走。所以上一次我离开百七的时候，我就暗示过他，要学会自己长大。是该他绽放的时候了。可是他现在情绪很差，你觉得会不会适得其反呢？老李，我跟你说，当初我就反对你的打击教育，对吗？我觉得这个太极端了，对于这些孩子，过分的打击和保护都是无意的。我们应该给他们充分的爱，让他们真正的感受到生活的各种酸甜苦辣。好，好，好，老费，就听你的吧。我们现在都已经靠得这么近了，为什么中间还有这么大的缝隙啊？你觉得怎么样？嗯，还行，就是拉的时候，我觉得热情还是差一点。为什么你总是走那么快、啊？我一直都是在后面看着你的背影，我一直都想追上你，可是总觉得我们之间有距离，是跨都跨越不了的距离。喂，伊丽丝。我记得那个方小窝是你小女朋友吧？现在菲舍和他要一起闯大祸了。你是站在他们那边吗？费舍尔回国了。嗯。而且菲舍尔打算在他的演奏会上和方小窝合作。可是，一旦有什么失误的话，就问题可就大了。方小窝演出，不可能，他没跟我说。没什么可不相信的，新闻都出来了。这个疯子，什么事儿都干得出来。收下你这个徒弟就已经够无语的了，现在还要当人跳板。行了，我知道了
是一个怪才啊！没想到，他竟然已经达到了这样的境界了。贝多芬第五钢琴协奏曲，被誉为无可争议的协奏曲之王。没想到第一次登台，小欧就演奏这么高难度的曲目，又是和如此成熟的乐团，难免会有些紧张。但是我相信，小欧你一定可以。贝多芬一生共创作了五首钢琴协奏曲，这是最为宏大的一首，也是最后一首。难道这也是小窝的最后一次演奏吗？不好意思，李先生，范小姐不想见你。
切都和以前不一样了。王小波，你是要离开我了吗世界级指挥费城二开始了今年的全球巡演，上海站演奏的曲目是贝多芬第五钢琴协奏曲，钢琴演奏由钢琴新秀方小窝担任，两个人的合奏给观众献上了一场精彩绝伦的视听盛宴。据悉，这是方小窝首次登上公演的舞台。没了，哎，这就是他呀！你们说这方小窝怎么会这样子？怎么演出也不告诉我们呀？他居然连我都不告诉我。不管怎么样，结果都是好的啊，不是吗？能够跟大师同台演出，关注度应该不小吧？接下来前途无量啊！对，而且小窝本来实力就很强啊，他不靠费大师也是可以的。就是说，大师愿意给小窝这个平台，那说明小窝的实力也是被认可的呀。这事儿石哥应该不知道吧？他不可能不知道的，他们俩现在就差二人合一了。是啊，我觉得也不可能。小窝真的是太为我们争气了。嗯。喂，啊，张总啊，啊，你也来看了，怎么样？谢谢谢谢，好啊，下次你要再来啊。好的好的好的，没问题。嗯。喂，哦，后面的档期啊。哦、oh, ，可能现在后面档期比较满哦。好，好，好，我再确认一下再回你好吗？嗯，好的。哇，小窝，你快看，媒体都炸了！哇，我真的没想到啊，你太棒了！你放心，我们现在就赶紧签约，你以后的合同我都帮你谈了。你看，不谈了，以后不会再谈了。什么？真的太棒了，再谈也不会有现在好的喂，你终于见？你们终于啊？啊，没事。你说什么？一会儿要应聘乐手，不要迟到。现在吗？啊，我能不能换个时间？赶时间？哎，大少爷，现在离应聘乐手还有半个小时，你临时改时间也太不尊重对方了吧？你到底怎么了，李晨烟？哦，没事，半个小时之内我会到的。摘下白云，再变成雨，淋湿想你的。我真的不想回去，不想再谈，也不知道该怎么努力了。该怎么对相思解释你的心中，又怎么受得了没有你的分秒？真爱就是在想你的地方，像个不。像宇宙那么无边无际，只有你的眼睛看着我眼睛，才会迷惑到空气。幸福到达过山顶，我们被。
被风吹暖了的笑容。你唱着我们的歌，我闻着你的味道，变成恋爱的梦境。我觉得这姑娘整体还不错，只是没有太多经验的感觉。干嘛呢？啊，对，我觉得，我觉得也还行。工作要集中精力，你这样心不在焉的。好，下一位。小窝是不是在你那儿？没有啊，他怎么了？今天早上他自己在那儿嘀咕，什么不会再谈了，然后就不见了。我打他电话他也不接，所以来问问你。喂
。嗯。哎，方小吴，小吴，好久不见。你怎么了？怎么魂不守舍的？怎么了？来，下来。我们要去给真言家，你跟我们一块去吧。不能去。那我们先去吃点东西，好不好？对啊。嗯。我爸今天出去玩了，进店里休息。我出去。怎么样？怎么样？怎么样？不好看。我说，你跟飞大师合作演出怎么都不告诉我们？你要是告诉我们的话，我们全部都能给你加油了，对不对？小吴，你是不是最近跟李真言吵架了呀？他找你都找到我这儿来了，他很担心你。对了，前两天刚好有一个幼儿园在找音乐老师，方小华同学有没有兴趣啊？有啊，我随时都可以去。对了，小鱼，这个我昨天复印了两份，这份是留给你的。等这次人员招完之后，我会尽快的筹备第一次排练，让大家模仿。我还是第一次看到你除了对音乐之外，对一个人那么上心的。你们俩和好了吗？我们俩挺好的，还学会撒谎了。方小波现在在幼儿园里当临时音乐老师，你要找他的话就快来吧。小英，我还有点事儿，我先走。怎么急着跳脚了？小薇那么可爱的女孩子，要真离开你了，是得伤心哦。哎，你就不想向小姨我取取经吗？我向你取经，小姨你都单身这么久了，我怕长住孤生。什么？长住孤生？诅咒我呢？这才是方小吴和他的心声，阳光，自由，充满着对音乐的热情。就是因为这样的你太优秀了，所以我才会总是不忍不住把你推向更好的舞台。第一天听到你的琴声，我就知道
你的琴声是能给人带来幸福的，纯粹的幸福。你不是一直想跟我合奏那首？现在咱们回去，我跟你一起弹。没必要了，我已经不想跟你在一起弹钢琴了，不想再为了弹钢琴而弹钢琴。你不要再逼我了，我已经说过了，我已经没有信心再跟你一起弹钢琴了。那一次跟费大师的演出，已经是我最完美的琴声了，再也弹不出来了。可是你才刚刚踏上你的音乐道路，怎么会弹不出来呢？因为我不想喜欢你，我不想因为喜欢你，我自己在那儿偷偷受气，那种感觉我再也不想要了。是是不是被王子带走了呀？我觉得不像坏人，你真没有浪漫细胞，明明就是王子拉着公主嘛。我看是黑马王子吧。总有一天我还会出现在牵你的手，幸福到达过山顶，我们被风吹暖了的笑容，你唱着我们的。我选这一台，你弹这一台。这不是我想要的合奏。我现在正要跟你合作《莫扎特双钢琴奏鸣曲 K448》，因为这是我们第一次合作的曲子。我现在已经不是以前的我了，我变了。人都是会变的，我也一样。你现在说这些有什么意义？你不试试，怎么知道有没有意义请感受音乐，投入进去。没用的。记得我们第一次合奏吗？当时你的脸上满是笑容，虽然弹得乱七八糟，但却处处充满着力量。那次的合奏，是我最最特别的演出。真的吗？可现在的我，好像没有力量，只有乱七八糟。笑容就是你的力量啊！那个傻乎乎的，只知道开心的方小窝。可以把琴键变成水流，变成丝绸，可以让全世界都听到你的声音。小窝，我知道你之前很痛苦，可正因为痛苦，快乐才显得更加珍贵。想想我们自由自在的大学生活，还有在 S 团里经历过的欢笑和泪水，我们的每一个朋友都坚信你会成为很棒的钢琴家。或者，想想我们，我们。
，我想不起来。好，那就想想你自己，想想你最幸福的时刻。我才不要想起你。这么说，你最幸福的时刻有我？有你啊，而且都是你。不全是我，还有你自己。因为这是我们的合作，也是我们两个人最幸福的时刻虽然咱俩合得很好，但是你居然还是和以前一样一如既往的乱谈。想不到过了这么久，兜了这么大一圈，你还是和以前一样。第一次见到你的时候，我的心里。小鹿就开始乱撞从那个时候，我就已经爱上你了吧。